ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഊണിന് പറ്റിയ ഒരു നാടൻ ഒഴിച്ചു കറിയാണ് പച്ച മാങ്ങ ഒഴിച്ചു കറി അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും മിസ് ആവാണ്ട് കിട്ടാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പച്ച മാങ്ങ രണ്ടെണ്ണം പുളിയുള്ള മാങ്ങ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അരപ്പിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തേങ്ങ ചുരണ്ടി എടുത്തത് അരമുറി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നുകിൽ അരകലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം താളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പാന സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നിറം മാറി തുടങ്ങിയ മാങ്ങയാണെങ്കിലും നല്ല പുളിയുള്ളതാണ് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുപ്പ് മാറ്റാം മാങ്ങ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇത് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തേങ്ങ നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചാറുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരപ്പിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഹീറ്റിൽ ഇതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുക ഒരുപാട് സമയം തേങ്ങ ചേർത്ത ശേഷം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ള താളിച്ച് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിയുന്നതും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടി തീർന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നും ഒരിയിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കാം ഇത് അവസാനം കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ഹീറ്റിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് കുറുകി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന താളിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ആക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമാങ്ങ ഒഴിച്ചു കയറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം 
എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചോറുണ്ണാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഒഴിച്ചക്കറിയാണിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല